Warmia i Mazury to przepiękny obszar Polski pełny nie tylko malowniczych jezior, ale także historii, której pozostałością są dzisiaj piękne zamki gotyckie. Zapraszam Was w podróż do tej cudownej krainy. Lidzbark Warmiński jest przepięknym miastem, w którym mieści się prawdziwa perła zamków gotyckich, a samo miasto jest częścią szlaku kopernikowskiego. Miejscowy zamek biskupów warmińskich zbudowano w XIV wieku. Zalicza się go do najpiękniejszych zamków gotyckich w Polsce. Wchodząc do środka, przez główną bramę wejdziemy na dziedziniec z krużgankami, które wyglądem przypominają te w Krakowie, dlatego też zamek w Lidzbarku warmińskim nazywany jest często Wawelem Północy. Zamkowe piwnice w przeszłości służyły jako przechowalnia żywności oraz więzienie, a obecnie można tam zobaczyć różne artefakty, z których najcenniejsza jest bulla papieża Marcina V. W przeszłości przez kilka lat na zamku mieszkał Mikołaj Kopernik, który pełnił tam funkcję lekarza i sekretarza swojego wuja Łukasza Watsenrode, będącego biskupem warmińskim. W zamku znajduje się Muzeum Warmińskie, będące oddziałem Muzeum Warmii Mazur w Olsztynie. Do zwiedzania dostępny jest niemal cały obiekt od piwnic aż po poddasze. Spacerując zamkowymi wnętrzami dotrzemy do przepięknej, bogato zdobionej kaplicy z elementami gotyckimi i barokowymi poświęconej świętej Katarzynie Aleksandryjskiej, będącej jednocześnie patronką zamku. Ogromne wrażenie robi wielki refektarz ze sklepieniem gwiaździstym. Zobaczycie w nim najstarsze zachowane malowidła, które pochodzą z XIV wieku. Obok zamku znajduje się jego przedzamcze, którego budowę rozpoczęto w tym samym okresie co główną warownię. W jego wnętrzach działa hotel Krasicki, którego pokoje nawiązują wystroję do charakteru obiektu. Spacerując hotelowymi korytarzami można poczuć średniowieczny klimat, szczególnie w dolnej części przedzamcza, gdzie odsłonięte są dawne ściany. Położenie w widłach rzeki Symsarny oraz Łuny nadaje mu dodatkowego uroku, a widok na warownię z poziomu kajaka płynącego łyną należy do najpiękniejszych. Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie to kolejna perełka na szlaku zamków gotyckich. Zbudowano go w połowie XIV wieku, a Kapituła Warmińska urzędowała na nim aż do drugiej połowy XVIII wieku. We wnętrzach zamku znajduje się Muzeum Warmi i Mazur. W sezonie letnim istnieje także możliwość wejścia na zamkową wieżę. Najbardziej znanym mieszkańcem był Mikołaj Kopernik, który prowadził tam swoje obserwacje. Na zamkowej ścianie zachowała się tablica astronomiczna, gdzie Kopernik zaznaczał pozycję Słońca. Tablica do wyznaczania równonocy wiosennej jest jedynym zachowanym instrumentem astronomicznym Kopernika na świecie. Przed zamkiem znajduje się pomnik przedstawiający słynnego astronoma, który wsławił się także obroną zamku w trakcie ataku Zakonu Krzyżackiego w 1521 roku. Unikatem są datowane na 1520 rok sklepienia kryształowe, które można zobaczyć w refektarzu oraz jednej z komnat. Zamek Kapituły Warmiskie miał wiele szczęścia, ponieważ nie uległ zniszczeniu w trakcie II wojny światowej, dzięki czemu możemy podziwiać go w pełnej okazałości. Na zewnętrznej ścianie zamku od strony rzeki Łyny zobaczyć można charakterystyczne gdanisko, które w średniowieczu służyło mieszkańcom jako toaleta. Reszel jest niesamowitą perłą położoną na Warmii nad rzeką Sajną. 
znajduje się tam piękny gotycki zamek z XIV wieku, który należał do biskupów warmińskich. Podobno nocami zamkowymi korytarzami przechadza się biała dama. Natomiast dawne warmińskie przysłowie mówi, nie odkrył zamku w Reszlu ten, kto nie spędził nocy w jednej z jego komnat. W XIX wieku w okresie zaborów w zamku działało więzienie, a po II wojnie światowej obiekt został odrestaurowany. Warownia dostępna jest dla turystów, a zobaczyć można dziedziniec, wieżę z pięknym widokiem na miasto, a także piwnicę, w której znajdują się narzędzia tortur używane w średniowieczu. W zamku działa również hotel. Obok zamku zachowała się ceglana przewieszka, która prowadziła do Gdaniska. Na tyłach warowni znajduje się baszta nosząca imię Wincentego Pola, który jednak z zamkiem niewiele miał wspólnego. Natomiast jako ciekawostkę dodam, że na wmurowanej w ścianie tablicy podano błędną datę śmierci poety. Jedną z najciekawiej położonych warowni na szlaku zamków gotyckich jest Krzyżacki Zamek w Rynie. Zbudowano go na niewielkim wzgórzu pomiędzy jeziorami Ołów oraz Ryńskim. Pod koniec XIII wieku Krzyżacy zbudowali w tym miejscu niewielką strażnicę, a w 1376 roku rozpoczęto budowanie istniejącego dziś zamku, który w późniejszym czasie był rozbudowywany. Ryjski zamek od 1393 roku pełnił funkcję kontuli krzyżackiej aż do czasu likwidacji zakonu. Po 1525 roku stał się siedzibą starosty w księstwie pruskim, a w czasie szwedzkiego potopu został zniszczony przez Tatarów w wyniku pożaru. W XIX wieku funkcjonowało w nim więzienie, a po II wojnie światowej działał tam dom kultury, muzeum, a nawet urząd miasta. Aktualnie w zamku mieści się hotel Zamek Kryn, a warownię można zwiedzać z przewodnikiem. Ostruda jest malowniczo położonym miastem nad jeziorem Drwęckim, w sąsiedztwie którego znajduje się zamek krzyżacki. Zbudowano go w XIV wieku w stylu gotyckim, a obiekt pełnił funkcję warowni prokuratorskiej. W trakcie II wojny światowej zamek został spalony przez wojska radzieckie, a w latach 70. go odbudowano. Warto wspomnieć, że przez ponad miesiąc w 1807 roku lokatorem zamku był Napoleon Bonaparte, któremu poświęcona jest jedna z wystaw. Aktualnie we wnętrzach Zamku Krzyżackiego w Ostródzie mieści się muzeum, w którym można zobaczyć wystawy związane z historią ziemi ostródzkiej od dawnych czasów aż po te współczesne. W muzeum zobaczyć można również kolekcję broni i ceramiki z okresu średniowiecza. W Działdowie mieści się bardzo ciekawy zamek krzyżacki. Powstał on w XIV wieku, a jego budowa trwała około 50 lat. Aktualnie w jego wnętrzach znajduje się Urząd Miasta oraz Muzeum Pogranicza. Można w nim zobaczyć wystawę związaną z historią Działdowa jako miasta położonego na pograniczu Prus i Mazowsza. Do dzisiaj zachowało się południowo-zachodnie skrzydło zwane Domem Dużym. Do najciekawszych wnętrz zaliczyć można kaplicę oraz refektarz. Zamek powstał na planie kwadratu o boku długości 46 metrów.
Podążając szlakiem gotyckich zamków w Armii i Mazur nie można pominąć tego w Niedzicy, który położony jest na niewielkim wzgórzu wśród drzew. Warownia jest tak schowana, że nie wiedząc o jej istnieniu można ją łatwo przeoczyć. Budowę zamku rozpoczęto około 1370 roku. Obecnie we wnętrzach warowni mieści się muzeum, biblioteka, dom kultury i hotel. Zobaczyć tam można niewielką wystawę, która skrywa ciekawostkę będącą ewenementem na skalę Europy. Chodzi o sposób, w jaki mieszkańcy miasta w przeszłości izolowali swoje chaty od bagien, które się pod nimi znajdowały. Były to gliniane garnki, które odwrócone do góry dnem znajdowały się pod podłogą domów i w ten sposób izolowały podłoże. Na zamku zachowała się również kaplica, w której znajdują się oryginalne polichromia z XIV i XV wieku oraz refektarz będący najbardziej reprezentatywnym miejscem w twierdzy. Giżycko jest ciekawym miastem położonym nad jeziorem Niegodzin. Nad kanałem łuczańskim, nieopodal obrotowego mostu, zobaczyć można zamek krzyżacki, który powstał około 1340 roku. Obecnie w zamkowych wnętrzach, a także istniejących w sąsiedztwie młodszych budynkach, nawiązujących wyglądem do dawnej twierdzy, mieści się hotel San Bruno. Hotelowe pokoje stylizowane są na zamkowe komnaty, co dodatkowo podkreślają wysokie stropy i okna, a także odsłonięta goła cegła na ścianach wewnętrznych. Zbudowano go dla krzyżackiego prokuratora, który pełnił w tym miejscu funkcję sądowniczą oraz administracyjną. W swojej historii warownia była wielokrotnie niszczona, a po II wojnie światowej przez długie lata stała opuszczona. Z pierwotnego zamku przetrwało jedno skrzydło posiadające dwa piętra. Odwiedzając Reszel i Giżycko nie można zapomnieć również o zamku krzyżackim w Kętrzynie. Zbudowano go w XIV wieku, a obecnie w jego wnętrzach mieści się muzeum. Warmia i Mazury są miejscem atrakcyjnym pod każdym względem. Oferują nie tylko możliwość rejsu po szlaku wielkich jezior mazurskich, spaceru po lasach lub zwykłego odpoczynku nad wodą. Jest to miejsce, które ofituje z piękną i ciekawą historią, którą koniecznie musicie poznać na żywo.